Hello, good day. Ipapakita ko po kung paano natin i-activate po ang ating Office 365 account. Lalong lalo na po sa mga teacher at sa mga estudyante. Kasi po, nabigyan po tayo ng libreng account. So, kailangan po natin itong i-activate para hindi po mag-expire. So, ito po, tunghayan po natin. How to activate Office 365 account? So, ito po yung ating uh, pag-aaralan. Dahil po, kailangan po natin i-activate ang ating Office 365 account sa mga estudyante at saka yung sa mga guro. Libre po itong uh, binigay ng DepEd. So, yun po. How to activate Office 365 account? Unang-una po ay mag-open po tayo sa ating browser. Cellphone man yan or, or Android phone or yung laptop or yung desktop or PC. So, open po natin yung ating browser. Tsaka po, itype po natin yung office.com. Then, enter po natin. Magkikita po natin ang sign in. So, need po natin i-click ang button na sign in. Yan po. Pagkatapos ay dito tayo dadalhin. Sign in. So, type the official email address provided to you as your username. So, sa mga teacher, may binigay sa atin yan. Then, yung sa ante po, ay mayroon din ibinigay. So, follow lang. Type po ang email ad, saka po yung username. So, mayroon pong ganito. Okay, in-next po natin. Click po natin yung... Then, type the temporary password provided. Mayroon pong binigay na temporary password. Yan po ating gagamitin. Click po natin yung sign in. Pagkatapos, may inihingi pong information. Ito po, you will be prompted to change your temporary password. Yung password na ginamit nyo po kanina, yun po yung temporary password. So, you need to type your current password. So, yung uh, password na dapat mong ilagay dyan. So, ikaw lang nakakaalam, teacher, tsaka yung estudyante. So, yun po. So, you have to type that current password. Sa current password, then new password, then confirm password. Then, click po yung sign in. Ayun. So, type your prepared password on these two fields. Mayroon po tayong uh, minimum of 8 characters combination of small letters, capital letters, numbers, and symbol. So, minimum po, meaning, di po bababa sa walo ng mga characters. Combination po yan ng small letters, capital letters, numbers, and symbol. So, ikaw lang po ang nakakaalam kung anong gagamitin mo. So, remember, isulat mo para hindi mo makalimutan kasi ito po yung naging dahilan kung bakit ang ah, mga teacher po ay ang iba wala pong receive na ganito. Kasi po, kalimutan nila o nisip nila na hindi pa magagamit sa panahon. So, type the minimum of 8 characters po as your password. Ayun, then click po yung sign in. Tapos po, you will be prompted to either stay sign in or not. Okay, click po natin kung yes. If you like to stay in sign in. So, kung gusto mong sign in palagi, so, yan po yung i-click mo. Kung hindi mo siya balaging naka-sign in, so, ino mo lang. So, yan po yung gagamitin natin para totally makita po natin yung tutorial. Ayun po, yun po yung makikita natin. You may type your email address here to save your login details the next time you open the site and click save or click never or close. Meaning, Automatic po yan na uh, magkakaroon ka ng save password or, at saka email. So, pag pasok mo dyan, automatic po na click close to skip the website tour. Pwede mo po itong i-tour para mabigyan ka ng tinatawag natin na uh, guide. Pero pwede mo po itong i-skip para madali. And ito po yun. If you like to avail the free office application, Click install office button. Yan po. Then click office 365 apps. Pwede mo po itong hindi i-install. 
as in as is lang po pero much better po i-install nyo po i-download nyo po yung Office 365 na, na application ayun your download will start shortly so, ayun follow the steps and you will successfully install the Office 365 and enjoy the application without expiration Ito po yung nakakaganda sa Office 365 na binigay sa atin mga teacher at estudyante. Hindi po ito nag expire Meaning, yung iba nga ay naghahanap pa sila ng hanap pa sila na paraan para magkaroon ng Office 365. Pero sa atin, binigay ng libre uh, uh, with the yung ugnayan po ng Deep Edge Cup po yung tinatawag nating Microsoft Office Team. Yung Office 365 po na application ay Kagaya rin po yan ng Microsoft Office natin na ginagamit kadalasan. Mayroon po yung Microsoft Word, Excel or Spreadsheets, PowerPoint, saka marami pang iba. So you have to explore lang po kung paano yan gamitin. Check, naka, uh, check po na mayroon kang uh, matututunan na malalim pa sa paggamit ng Office 365.